la, la tête qui tourne à 360 degrés, ça, ce ne sera jamais possible. Hein. Euh, on meurt, hein, ce n'est pas possible. Hein, on ne peut pas rester en vie. Si la, la... Euh, après, vomir des choses bizarres, oui, ça, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. J'ai une petite bassine, d'ailleurs, qui est destinée à, à recueillir euh, ce genre de choses. Mais des gens qui grimpent sur les murs comme ça, euh, ça, je n'ai jamais vu. Il y a quelques semaines, sortait l'exorciste du Vatican sur la vie du père Gabriel Amorce, qui s'inscrit dans la lignée du film « L'exorciste ». Vous avez vu ces films Le film Exorcisme, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu quand j'avais, euh, je sais pas, 19, 20 ans. Je n'étais pas baptisé, j'étais agnostique. Donc je ne croyais pas en Dieu et je ne croyais pas au diable. Je ne croyais pas du tout à ces choses-là. J'ai vu le film et j'ai été terrifié par le film. Moi, j'ai été ordonné prêtre en juin 1999. Et j'ai exercé des ministères classiques, hein, de prêtre en paroisse, à droite et à gauche. Bon. Et en fait, c'est en 2014 que Mgr Rey m'a proposé ce ministère. Moi, je connaissais juste le mot « exorciste », je ne sais pas ce que c'était. Et puis, en fait, euh, quand j'ai été nommé exorciste, j'ai eu envie de revoir le film. Et je suis très heureux d'avoir revu le film, parce que d'abord, c'est inspiré de faits réels. Ce n'est pas juste un truc euh, marketing. Euh, c'est vrai, à la base, c'est une histoire vraie. Alors, avec euh, plein d'exagérations, euh, les effets spéciaux de Hollywood, etc. Mais à la base, c'est une histoire vraie. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont intéressé dans le film. Après, bon, voilà, c'est un film d'horreur. C'est un film qui est fait pour faire peur. Donc, euh, le, le, la, la tête qui tourne à 360 degrés, ça, ce ne sera jamais possible. Hein. Euh, on meurt, hein, ce n'est pas possible. Hein. On ne peut pas rester en vie. Si la... Après, vomir des choses bizarres, oui, ça, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. J'ai une petite bassine, d'ailleurs, qui est destinée à, à recueillir euh, ce genre de choses. Euh, mais des gens qui grimpent sur les murs comme ça, euh, ça, je n'ai jamais vu. En quoi consiste votre mission de prêtre exorciste Je suis à mi-chemin entre le médecin qui va faire ce qu'on appelle une anamnèse, qui va recueillir le plus d'informations possible pour connaître la personne, savoir ce qu'elle est en train de vivre, voilà, pour poser ce qu'on pourrait appeler un premier jugement prudentiel. Le médecin appelle ça un diagnostic. Puis, j'allais dire le flic, quoi, <rire> qui, qui reçoit une plainte. Il se dit, mais c'est qui qui est à l'origine du problème quoi. Et donc, euh, moi, ce que je veux, c'est des indices, c'est du factuel. Parce que je ne suis pas du tout crédule. Dans, le plus intéressant dans ce ministère, bon, enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la démarche, c'est l'enquête. Je dirais qu'il y a ceux qui voient le démon partout. Dès qu'il y a un problème, il faut faire, faut faire une coupure de lien ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis, il y a ceux qui euh, ne font jamais d'exorcisme et on, on voit systématiquement les gens chez des psychologues ou des psychiatres. Je pense que c'est juste dans la tête des gens. Ben c'est une erreur en sens inverse. Et dans les deux cas, les gens ne sont pas aidés. Hein. Ce qu'il faut, c'est arriver à voir quel est le problème et à, à les aider vraiment. Quoi. Comment travaillez-vous Comment lancez-vous cette sorte d'enquête, comme vous l'appelez euh, Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des choses qui sont à la fois bizarres, qui peuvent difficilement s'expliquer logiquement, rationnellement, scientifiquement. Donc, des choses bizarres est vraiment pesant. Alors, si c'est au niveau matériel, donc euh, c'est vraiment un concours de malchance incroyable, euh, avec des, des pannes, des blocages administratifs, des, des blocages avec la banque, etc. Bon, ça, c'est des choses matérielles. Ça peut être dans leur logement aussi, des sentiments de présence, des sentiments d'être observé, mais aussi peut-être des objets qui, 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 qui disparaissent, qui changent de pièce, etc. Mais, en, comment dire, des choses bizarres qu'on va repérer, qu'on va identifier à partir des cinq sens. C'est des choses qu'on peut voir des silhouettes, des, des formes, etc., alors qu'on est éveillé, parfaitement éveillé, mais le plus souvent c'est dans le demi-sommeil, ou alors ça va nous réveiller la nuit, puis on va voir des choses étranges, des choses qu'on entend, des bruits bizarres. Ben, les bruits de pas, par exemple, à l'étage, alors qu'il n'y a, a personne. Des coups dans les murs, des choses comme ça. Ça peut être le sens olfactif aussi, peut-être des parfums, des odeurs bizarres. Vous voyez, un parfum ou une odeur de tabac, une odeur de gaz ou de, ou de viande pourrie. Et puis encore, si c'était 24 heures sur 24, ce qui, ce qui est encore plus bizarre, c'est quand c'est tous les jours de 15 heures à 16 heures, par exemple. Et il n'y a pas d'explication rationnelle. Et ça peut être un problème spirituel. Une personne, par exemple, qui euh, ne peut plus rentrer dans une église. Ben, si elle rentre, par exemple, elle a, elle a des nausées, elle a envie de vomir. Et il n'y a aucune explication rationnelle. Quand elle commence à faire telle ou telle forme de prière, à réciter telle ou telle prière, elle est assaillie de d'images hostiles, de pensées impures, de pensées de blasphème, que sais-je, ou des voix agressives. Concrètement, comment se passe un rendez-vous L'entretien, c'est un format d'une heure. Le temps que j'accueille la personne, je ne sais pas trop ce qu'elle va me raconter. Donc, on pourrait dire que c'est l'expression de la plainte. C'est-à-dire, au début, c'est elle qui parle. Hein. Je suis juste dans une écoute bienveillante, une écoute empathique. Pour moi, c'est déjà un premier recueil d'informations très intéressant. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. 
Donc, je lui demande pour cette deuxième séquence l'autorisation de pouvoir lui poser quelques questions. Bon, les gens souhaitent que je sois le plus informé possible. Et après, ben, j'ai suffisamment d'informations pour poser un premier jugement prudentiel. Donc, et je, vais, je vais proposer un, un, un temps de prière qu'on va vivre à deux, hein, qui me paraît adapté à la situation. Et puis, euh, il restera dix minutes à peu près. Hein. Donc, ce sera le temps de, de faire une petite relecture de ce qu'on a vécu, un petit débriefing, donner quelques conseils, donner des objets bénis, des médailles, un peu d'eau bénite, des, quelques prières à réciter. Et puis surtout, parce que la plupart des gens, finalement, ne n'ont pas de lien particulier avec l'Église, sinon qu'ils ont été baptisés il y a longtemps. Ce qui me paraît tout à fait approprié, c'est de leur recommander de prendre contact avec l'un ou l'autre des prêtres de leur paroisse pour la bénédiction de leur logement. C'est très important de faire bénir son logement. Et j'utilise, ben, ma foi, les prières que l'Église propose, c'est codifié, hein, c'est ce qu'on appelle des rituels. Et il faut, il faut éviter de s'en écarter, il faut, il faut être dans l'obéissance à ce que, que l'Église demande, tout simplement, pour que, pour que Jésus puisse agir, faire du bien. Les, les entretiens d'une heure, ce format d'une heure, j'en ai eu 3000 à peu près. Et la plupart du temps, ça se passe de façon très sobre et très, très calme. Et il n'y a rien qui soit impressionnant euh, ou démonstratif. Je pense avoir euh, rencontré euh, 30 personnes fortement attaqué par le démon, on pourrait, on pourrait dire possédé, oui. Et puis à peu près une soixantaine, euh, 60 ou 70 faux possédés, beaucoup plus démonstratifs et plus impressionnants encore, mais ce sont des gens qui ont un problème de santé mentale sérieux, mais qui ne se voient pas au premier coup d'œil. Donc je peux orienter des gens vers euh, psychologues, psychiatres, il y a des psychiatres qui orientent des gens vers moi aussi, mais c'est dans les deux sens. On travaille en bonne entente parce que finalement, il euh, y, y a différents domaines de compétences enfin, qui sont clairement distincts, mais voilà, qui, sont, qui se complètent. Vous parlez de faux possédés. Comment pouvez-vous les reconnaître Les faux possédés, ce sont en général, pas toujours, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des gens qui sont euh, chrétiens, convaincus, très pratiquants et qui n'ont jamais été exposés à l'occultisme, euh, mais qui ont un problème de santé mentale. Alors, un problème de santé mentale, dans la société dans laquelle on vit, euh, il n'a pas d'amis, il n'a pas de vie sociale, personne n'a envie de le fréquenter. Donc, les gens auxquels je pense, là, ben, ils se sont fabriqués un statut social qui est tout à fait enviable, puisque ils, ils ont, ils ont, leur curé est dupe, leur père spirituel est dupe, leur famille est dupe, leurs amis sont dupes. Tout le monde croit que ben, ce n'est pas du tout de leur faute parce qu'ils n'ont pas été dans l'occultisme. Et que donc, la seule explication possible, c'est qu'ils sont appelés à vivre une vie mystique hors du commun. Donc, ils se sont créés toute une petite cour d'admirateurs et de gens qui sont très compatissants, qui prient pour eux, qui les admirent. Bon. Leur espoir, c'est de, de rencontrer un, un prêtre exorciste qui sera impressionné par leur comportement, qui sera dupe et qui fera des prières d'exorcisme pendant des mois et des années. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur Comment s'est passé le premier exorcisme auquel vous assistez c'était à la chapelle d'à côté, la petite chapelle Saint-Jean. Cet homme, je ne l'avais jamais vu. Hein, donc, euh, moi, il ne m'avait jamais vu non plus. Hein, donc, euh, le père exorciste l'a fait asseoir sur une chaise, euh, face à l'hôtel, face au tabernacle. Moi, je m'étais mis au fond de la chapelle, <rire> derrière cet homme qui était assis sur une chaise. Moi, j'étais un peu impressionné. Je me suis dit, là, il ne me verra pas. Et cet homme qui était assis sur sa chaise, en fait, il s'est retourné vers moi, en fait. Et il m'a dit, tu es là, Christophe Tu vas voir ce qui va t'arriver cette nuit. Puis il s'est retourné. Wow, je me suis dit, ça commence bien. Hein. <rire> je vois que cet homme, il a, il a vraiment... Euh, il, il, il est parti en transe, comme on dirait. C'est le mot qui convient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le, le, le démon qui prend le dessus euh, sur son, son, son corps, ce, ce, son visage, sa bouche, etc., qui va même parler à sa place. Bon, c'était intéressant, vraiment, c'était intéressant. Alors, le, le soir, quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai repensé à ça. Bon, il ne m'est rien arrivé, hein, j'ai très bien dormi. Vous vous verriez exercer ce ministère toute votre vie C'est un ministère, à mon avis, un peu particulier, parce qu'on est investi d'une espèce d'aura. Et donc, euh, si on ne fait pas un travail sur soi-même, si on n'est pas dans le partage... Les gens qui arrivent, ils ne connaissent pas grand-chose. Prêt exorciste, pour eux, c'est voilà, une espèce de sauveur, hein, quelqu'un qui va résoudre tous leurs problèmes. Donc celui qui n'est pas sérieux pourrait facilement devenir un peu un gourou. Quoi. Donc ça, ce serait, ce serait super dangereux. Donc, si un jour, vous voyez des, 
les prêtres exorcistes, ils commencent à faire un peu les... <rire> enfin, raconter des choses un petit peu euh, croustillantes, je ne sais pas, sur TikTok ou je ne sais quoi, euh, là, ce n'est pas bon signe. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce ministère, et je pense que les gens qui sont dans la relation d'aide ou, ou la thérapie pourraient dire la même chose, c'est d'être heureux de voir que les gens aillent mieux après. Ils sont plus heureux. Thank you.